ক্ষেত্রে আই ওয়ান্ট কোড ফাইভ প্লিজ ডু মেসেজ ওকে বৌমা আস্তে আস্তে এই শাড়ি পুরনো হয়ে যাবে এই হাফ প্রাইজে আমাদের দিয়ে দাও ওস জি না ম্যাডাম আমি এই সব শাড়ি আপনাদের জন্য এনে দিই যেগুলো যুগ থেকে যুগ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পড়বে বুঝছেন সো আমার কপালটা খারাপ যে আমার বড় দুই বোন আমার থেকে বয়স এত বড় ছিল এবং ওদের আর্লি ম্যারেজ ছিল সো আমার মায়ের যা ট্রেডিশনাল শাড়ি কালেকশান ছিল আমার দুই বোন সব ভাগাভাগি করে নিছে হ্যাঁ সো এগুলো হচ্ছে এবং আমার ধারণা ছিল ছোটোবেলায় যখন আম্মা কখনো আলমারি খুলতো জাস্ট আম্মা শাড়ির এক ঝলক দেখার জন্য আমি আলমারি পাশে দাঁড়ায় থাকতাম মানে আম্মা আমি বুঝতে এসেছি আম্মা এখন আলমারি থেকে হয়তো কিছু একটা বের করবো টাকা পয়সা বা সামথিং আম্মার সাথে আমি দৌড়াইতাম যে একটু আলমারিটা খুললে আম্মার শাড়িগুলো আমি দেখতে পারবো সো কিছু শাড়ি আছে আপু মানে আম্মার যা মানে বেনারসি শাড়ি তারপর হচ্ছে কাতান শাড়ি হ্যাঁ এগুলোর আম্মার যা কালেকশান ছিল বেস্ট হ্যাঁ সো ওই সব শাড়ি আপু কখনো পুরাতন হয় না সো ওগুলো খাজানা আমার বোনরা পাইছে আমি পাই নাই তো এই জন্যই বললাম যে আমার যেরকম গাদোয়াল কাঞ্জি আপু দুনিয়ার এই যে নেটার শাড়ি আপনাদের মনে আছে যখন আমি মনে করেন এটা কোন সময়ের কথা বলতেছে ইউনিভার্সিটিতে মাত্র জয়েন করছি লাইক দুই হাজার আটে হ্যাঁ দুই হাজার আটে যখন ভার্সিটিতে জয়েন করলাম তখন হচ্ছে নেটের শাড়ি কঠিন আসলো দুই হাজার আট নয় না ভুল বললাম আট আটে না নয় দশের দিকে নেটের শাড়ি প্রচুর আসলো মানে মার্কেটে তখন নেটের শাড়ি ছাড়া আর কিচ্ছু নয় আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না নেটের মধ্যে অনেক ডিজাইন আসতো তখন হ্যাঁ সো নেটের শাড়ি এমন আসলো এবং আরেকটা শাড়ি এসছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ার যে বলিউড শাড়িগুলো আছে সেগুলোরই রেপ্লিকা অর্থাৎ নায়িকারা যেই শাড়িগুলো পড়তো সেগুলোরই তিন হাজার চার হাজার একদম সুপার রেপ্লিকাগুলো যেগুলো সুরাতে রেডি হইতো ওগুলো বাংলাদেশে আসা শুরু করলো এবং মানুষ ক্রেজ দেয় আমার নিজেরও ছিল প্রবেশ কয়েকটা সো ওগুলো শাড়ির চল চলে যায় আপু বছরখানে ঘুরতে না ঘুরতে ওই শাড়ি কিন্তু শেষ এরপরে সেই শাড়ি আর কেউ চোখেও দেখে না মানে কোনো কিছু না নেটের শাড়ি আমি জানি না এখন কয়জন কয়জনকে আপনারা পড়তে দেখেন বা আদৌ পড়তে দেখেন কিনা বাট ওই সময় যে নেটের শাড়িগুলো ছিল পড়তে দেখেন কাউকে আমি কিন্তু পড়তে দেখি আমার নিজেরও নয় হ্যাঁ সো কথা হচ্ছে ওগুলো শাড়ির চল চলে যায় আপু আপনার একটা গাদোয়াল আপনার একটা কাঞ্জি আপনার একটা আজরাক আপনার একটা তন্তুজ সেটা মসলিন হতে পারে কটন হতে পারে হ্যাঁ আপনার একটা কলমকারি সো আপনার একটা বেনারসের লখনৌ শাড়ি এগুলোর জীবন নেও জীবন নেও চল যাবে না এগুলোর জীবনেও চল যাবে না আপনি এগুলো নো ম্যাটার আপনি কত বছর পরে পড়েন আপনি যখনই পড়বেন ইউ উইল বি গ্লোয়িং ইউ নো হ্যাঁ আমার বোন ভাবির ছিল তাই না বলেন তো আচ্ছা ওরে বাবা একটা কমেন্ট নেই সাবিনা সুলতান আপু লিখেছেন আমি এতদিন অনলাইন থেকে নেই আমি চট্টগ্রাম থেকে আজ আপনার ধানমন্ডি শোরুমে এসে চারটা ড্রেস নিলাম আপনাকে দেখার ইচ্ছা ছিল বেশি কারণ আপনাকে এত ভালো লাগে যা প্রকাশ করতে পারবো না আপু আল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবিনা সুলতান আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আই এম সো সরি ডিয়ার আজকে আমি আসলে কোনো শোরুম ভিজিটে যাই নাই সত্যি কথা বলতে আজকে আমি পুরোই একটা ফ্যামিলি টাইম কাটিয়েছি হ্যাঁ আমি দুপুরবেলাও শাড়ি লাইক করেছিলাম বাসা থেকে সো আমি আসলে আজকে আমার ফ্যামিলিকে সময় দিয়েছি সো আই এম সো সরি ডিয়ার হ্যাঁ আমি যদি জানতাম আপনি আসছেন আমি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আই উইল মেক ইট হ্যাঁ দিস ইজ সো ট্রু তাই না আর ইক্কাত এক্স্যাক্টলি আমি এটাই বলছি আপু ইক্কাত পাটোলা মানে যেগুলো ট্রেডিশনাল একদম সুপার ট্রেডিশনাল শাড়ি যেগুলো মনে করেন ইন্ডিয়া থেকেই আপনার লাস্ট পঞ্চাশ ষাট বছর থেকে বা আরও বেশি সত্তর আশি বছর থেকে মানুষজন এগুলো যুগের পর যুগ এগুলোকে মানে ক্যারি করছে ওগুলো শাড়ি আপু জীবনও যাবে না আপনার চল হ্যাঁ আচ্ছা সো টুম্পা তোমার কত হাজার শাড়ি আছে আছে আপু আছে মার্শাল্লাহ দিলে ভালো একটা শাড়ি কালেকশান আছে আচ্ছা শোনেন পাঁচ হয়ে গেছে আমার মানে আমরা গল্প করবো আমরা শাড়ি দেখবো না আর বেশি শাড়ি নয় ছয় সাত আট তিনটে শাড়ি দেখাবো হ্যাঁ শাড়ি আছে আপু আলহামদুলিল্লাহ সত্যি কথা বলতে একটা দুইটা একটা দুইটা এমন করে 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 বেশ ভালো একটা শাড়ি কালেকশান আছে আমি যদি গাদোয়ালের কথা বলি গাদোয়াল পঞ্চাশটার উপরে হবে হয়তো বা হবে হ্যাঁ গাদোয়াল পঞ্চাশটার উপরে হয়তো বা হবে এখন ওফ এটা এটাও দারুণ একটা শাড়ি আচ্ছা যারা প্যাটার্ন পছন্দ করেন ইউ উইল লাভ ইট সো যারা প্যাটার্ন শাড়ি পছন্দ করেন একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপু এই শাড়িটা আপনাদের খুবই পছন্দ হবে সো এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে ছয় আমার কাতান আপু কাঞ্জি আমার অনেক আছে কাঞ্জি আছে মনে তিরিশটার উপরে এবং একটার থেকে একটা কাঞ্জি সুন্দর আমার হ্যাঁ একটার থেকে একটা কাঞ্জি সুন্দর কাঞ্জি কাঞ্জি আমি মানে শাড়ি যখন আমি ট্রেডিশনাল শাড়ি আমি বোঝা শুরু করলাম যখন নেট ফেড বাদ দিয়ে আমি ট্রেডিশনাল শাড়িতে আসলাম আমি শুরুই করেছিলাম আপু কাঞ্জি দিয়ে হ্যাঁ সো কাঞ্জির আমার একটা খুব একটা জোস একটা স্টক আছে মানে এখন গাদোয়াল বেশি যদিও তারপরে আমার এখন আলহামদুলিল্লাহ তান্তুজও একটা ভালো স্টক আছে বোথ কটন কটন তো অনেক আছে মাসলিনও বেশ আছে মাসলিনও বেশ ভালো একটা আছে সো যাক সো যেটা এখন
পরা শাড়িটা পুরোটা প্যাটারনে প্যাটার্ন শাড়ি পরলে যে কি পরিমাণ সুন্দর লাগে শুনেন আমি আপনাদেরকে এটা সাজাগুজোর আইডিয়া দিয়ে দিই সো এটার সাথে ইদার আপনারা সিলভার জুয়েলারি যেটা আছে সেটাতে চলে যাবেন অথবা একটা কালো বিটসের মালা পরবেন আপু আর কিচ্ছু না যদি কালো বিটসের মালা পরেন কানের মধ্যে সাদা পাথরের ফুলের মানে সাদা পাথরের টপ দিবেন হ্যাঁ সাদা পাথরের একদম পাশা টাইপের কোনো টপস পরে ফেলবেন আর হচ্ছে গিয়ে কি করবেন বলেন তো আর এটার সাথে হচ্ছে কি গলা একটা কালো বিটসের মালা পরবেন আর যদি সিলভার সীতাটা ক্যারি করেন তাহলে তো সিলভারই পরবেন আর কিচ্ছু দরকার নাই বুঝতে পেরেছেন সো এই শাড়ির সাথে একদম আমি মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি যে পরার পরে কি লাগবে সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দিস ইস কোড নাম্বার সিক্স প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটা সাত হাজার সাতশো ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকায় সুফটি টাকা আর সাইড ঢাকা এটি টাকা যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে মেসেজ করে দিতে হবে গয়া নাম্বার সব পেয়ে যায় সো যে আপুটা বলছেন যে তখন এইসব শাড়ির চল থাকবে না আপু হাফ প্রাইজে দিয়ে দেন শোনেন তখন আমার এই শাড়িগুলো অ্যান্টিক পিস বুঝছেন এখন যে যাবেন নিচ্ছেন তার থেকে পাঁচ গুণ দামে নেবেন আপনারা আমার কথাটা মার্ক করে রাখে যদি বেঁচে থাকি তাহলে তো এসে মনে করাই দিব ব্যবসা করি বা না করি আজ ও মাই গুডনেস আপু এটার সাথে ব্লাউজ পিস কী দিয়েছে দেখাচ্ছি ধামেন এটার সাথে ব্লাউজ পিস বল প্রিন্টে আর কিচ্ছু লাগবে না কোড নাম্বার ছয় লিখেন অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে মেসেজ করে দেন ভাই শেষ 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 এই শাড়ি থাকবে না জীবন আমি বলে দিলাম বল প্রিন্টের ব্লাউজ বের হয়েছে তার মধ্যে আবার কি আজ রাখের মধ্যে মোডাল সিল্ক শেষ শেষ এটা থাকবে না সো দিস ইজ কোড সিক্স একে তো শাড়ির প্যাটার্ন হচ্ছে প্যাটার্নে আসছে তার মধ্যে হচ্ছে কি তার মধ্যে আবার ব্লাউজ পিস হচ্ছে বল প্রিন্ট আর কিচ্ছু দেখার দরকার নেই সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার আমি বললাম কত এটার আমি কোড নাম্বার বলেছি হচ্ছে গিয়ে আমি ছয় প্রাইস হচ্ছে গিয়ে সাত হাজার সাতশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকায় সেফটি টাকা আউটসাইড ঢাকায় এটি টাকা শেষ অদ্ভুত অদ্ভুত সেটা হচ্ছে কোড নাম্বার কত দিস ইস কোড নাম্বার হচ্ছে ছয় প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার সাতশো ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকায় সেফটি টাকা আউটসাইড ঢাকায় এটি টাকা সো যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে আপু মেসেজটা করে দিতে হচ্ছে গয়না মাসে পেয়ে যে হ্যাঁ ডু ইউ ডেলিভার আউট অফ বাংলাদেশ আই এম সো সরি ডিয়ার আই ডোন্ট আচ্ছা দুপুরের শাড়ির থেকে এক নাম্বারটা পেয়েছি আমি জয়া মানে তুমি বান্ধবী তুমি একটা জিনিস বুঝছো আচ্ছা আপু আপনাকে শুধু দেখলে শুধু দেখতে ইচ্ছা হয় আপনি এমন কেন এত কেন সুইট প্রিটি অ্যান্ড লাভলি আল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ সোমা সাহা সামনে এতগুলো রেড কালারে হার্ড দিয়েছেন পরে এতগুলো রেড কালার আচ্ছা একটা কথা বলি অনেকটা একটা কথা বলি আপু আমি লাইভে আসলে তো আপনাদের আমি এত ভালোবাসা পাই পাই ইউ লুক সো বিউটিফুল টুডে বাই দ্য ওয়ে আই গট কোড নাম্বার ফোর ওয়াও মার্শাল্লাহ কোড নাম্বার ফোর ছিল এর আগে ব্ল্যাকটা হ্যাঁ পর্ণা সাহা আপু ও নাইস নাইস লাভলি সো যেটা কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আই রিয়েলি রিয়েলি ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইউ আমি প্রায় আপনাদেরকে থ্যাংকস দিই বাট আমার আসলে থ্যাংকসই দিতে ইচ্ছা করে কাজ লাইভে যখন আসি আপনাদের সাথে আমার সরাসরি ইন্টারাকশন হয় আপনারা অনেক ভালোবাসা দেন আপু আই ক্যান ফিল ইট বাট রাস্তাঘাটে যখন দেখা হয় দ্য ওয়ে ইউ পিপল অ্যাকচুয়ালি কী বলবো হগড মি অ্যান্ড শো ইউর লাভ আলহামদুলিল্লাহ আপু এটা আসলে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কালকে বিয়ে ছিল অনেকে হয়তো বা চিনবেন ফ্যাশন প্যারাডাইজ বাই জেনি সো জেনির কালকে বিয়ে ছিল হ্যাঁ সো জেনির বিয়েতে গেছিলাম ওখানে বিয়েতেও এত আপুর সাথে দেখা হয়েছে হ্যাঁ যেহেতু আমরা দুজনই মোটামুটি একই লাইনের সো ওখান থেকে অবভিয়াসলি যে আমাকে চিনবে মানুষজন সবই ঠিক আছে কিন্তু এই যে একটা আন্তরিকতা এই যে একটা ভালোবাসা হ্যাঁ এবং ওখানেও দেখা হয়ে সবাই যেরকম করে এক্সপ্রেস করেছেন যে আপু আপনাকে এত ভালো লাগে আপু আপনার লাইভ দেখি হ্যাঁ খুব ভালো লাগে সবার সাথে দেখা হয়ে আপু আপনি এখানে সো এই যে একটা আন্তরিকতা আপু সত্যি এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং কখনোই আমার মনে হয় না যে আপনাদের সাথে আমার প্রথমবার দেখা হচ্ছে মনে হয় না জানে কত যুগ 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 থেকে চিনে একজন আরেকজনকে আপনারা সত্যি সবাই এতই ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু ফর অলওয়েজ লাভিং মে দিস ওয়ে থ্যাংক ইউ এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আপু আদারওয়াইজ টাকা পয়সা আসবে যাবে এটা আসলে আমি কোনো কাউন্টি করি না হ্যাঁ এটা 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 আপনার আমার হাতেও নাই আসলে একজনের রিজিক কী হবে এটা একমাত্র আল্লাহ তালাই নির্ধারণ করে রাখে সো এটা আপনি আমি যতই পাড়াপাড়ি করি কোনো লাভ নাই এটা আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিই কষ্ট করাটা আমার হাতে আমি কষ্ট করে যাই বাট ভালোবাসা যেটা আপনাদের কাছ থেকে আমি পাই আমি বলবো আপু গয়না বাসা যদি আমি কিছু সত্যিকারের অ্যাচিভ করে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে আসলে আপনার এবং আপনাদের ভালোবাসা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট সো ব্যাক টু ওয়ার্ক এটা হচ্ছে কোড নাম্বার ছয় প্রাইস হচ্ছে কি সাত হাজার সাতশো হ্যাঁ ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকায় সেফটি টাকা আর সেটা কেটি টাকা সরিয়ে ফেলে আপু সরিয়ে ফেললাম হ্যাঁ ব্লাউজ পিসটা মাথা নষ্ট ট্রা
আচ্ছা এটাও কিন্তু প্যাটার্নের মধ্যে হ্যাঁ এটা একটা প্যাটার্ন শাড়ি পাবেন সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে কত জানেন দিস ইজ কোড নাম্বার হচ্ছে কি সেভেন প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার সাতশো পুরো শাড়ির বডিটা পুরো এরকম এটা আমি গায়ে ধরবো তারপর আপনারা দেখবেন যেটা কি লাগে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে কি শাড়ির জমিনের পোর্শনটুকু আর এটা হচ্ছে গিয়ে আঁচলের পোর্শনটুকু সো আঁচলটা খুব সুন্দর করে করা আছে যে সুন্দর এই প্যাটার্নটা দিয়ে আঁচলটা করেছে দেখেছেন আর প্লাস হচ্ছে কি শাড়ির মধ্যে ট্যাসেল করা আছে হ্যাঁ সো চলেন একটু শাড়িটা আমরা দেখি প্যাটার্ন শাড়ি অলওয়েজ লুকস গুড হ্যাঁ সো এগুলো হচ্ছে অফিস করার জন্য একটু ফর্মালভাবে ক্যারি করার জন্য তো ফটাফাটি সুন্দর সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে কোড নাম্বার কত ও লাভলি আমি রেড ব্লাউজের উপর আরও ধরেছি না দেখেন কি সুন্দর লাগতেছে সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে সেভেন সেকেন্ড লাস্ট সো যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে মেসেজটা করতে হবে গয়না বাক্স পেয়ে যেটা ব্লাউজটা দারুণ সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা পুরোটাই আপু ঘন জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ জিগজ্যাগে পেয়ে যাচ্ছেন সো ব্লাউজ পিসটা কিসে দিয়েছে জানেন ব্লাউজ পিসটা দিয়েছে দারুণ করে একটা বড় বড় ফুলের উপর আমি দেখাচ্ছি ওয়েট লেট মি শো ইউ সুইট হার্টস হ্যাঁ সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে কত বললাম কোড নাম্বার হচ্ছে সেভেন প্রাইস হচ্ছে গিয়ে ব্লাউজ স্টিচ আর উইদাউট স্টিচ অফকোর্স উইদাউট স্টিচ আপনার ব্লাউজের মাপ আমি কেমনে বলবো বলেন আপনার ব্লাউজের মাপ তো আপনি জানবেন এবং আপনার টেলারকে আপনি আপনার ব্লাউজের মাপ দেবেন তারপর না বানায় দেবে টুম্প আপু আমাকে আপনাকে আমার অনেক অনেক দরকার কিভাবে তোমাকে জানাবো লিমা আনোয়ার আপু আল্লাহ রে আপু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপু শোনেন আপু আপনাকে একটা কষ্ট দিই আমি না ভুলে যেতে পারি আপনি জাস্ট একটা পেজে মেসেজ ড্রপ করে রাখেন যে টুম্পাপুকে একটু কল ব্যাক করতে বলবেন আই উইল কল ইউ আপ আপনার নাম্বার আছে আমার কাছে কোনো সমস্যা নেই আমি কালকে ফোন দিব নি হ্যাঁ আমি কালকে ফোন দেবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ যদি আমি ভুলে না যাই সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার কত বললাম বলেন এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে বলেছি হচ্ছে এটার কত জানেন কোড নাম্বার বললাম এটার আমি সেভেন প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটার সাত হাজার সাতশো টাকা স্পেশাল প্রাইজিং যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে মেসেজটা করে দেবেন গয়না বাক্সে পেয়েছে হ্যাঁ টুম্পা তুমিও ভালো ও ভালো মনের মানুষ সেই সাথে তোমার ব্যবহার অসাধারণ ভালো ব্যবহারই তোমার আসল সৌন্দর্য আপু আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আই এম ব্লেসড যে আপনাদের মতো এত উদার মনের এবং সত্যি কথা এত ব্রড মাইন্ডেড এবং এত সাদা মনের মানুষ আমার কাস্টমার আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো প্রফেশনে যাদেরকে সার্ভিস দেয়া হচ্ছে তাদের আস্থা ভালোবাসাটি সবচেয়ে বড় অ্যাপ্রিসিয়েশন গয়না বাক্সের জন্য ভালোবাসা থ্যাংক ইউ তানজিন আপু থ্যাংক ইউ আচ্ছা বান্ধবী পিওর সিল গাদোয়াল পাটোলা কবে দেখা ব্যাপার কালকে ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে কালকে আমি মিস করতে চাচ্ছি না গাদোয়াল লাইফ সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার কত বললাম এটার কোড নাম্বার বলেছে হচ্ছে আমি সেভেন প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার সাতশো টাকা যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবো মেসেজটা করে দেবেন গয়না বাক্সে পেয়ে যায় সেই হচ্ছে গিয়ে শাড়ি এটার কোড নাম্বার বললাম সেভেন প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার সাতশো হ্যাঁ সো শাড়িটার সাথে ব্লাউজটা পেয়ে যাবে না একদম চরম একটা মাখান মার্ক একটা ব্লাউজ পিস দিয়ে দিয়েছে আর পুরো শাড়িটা হচ্ছে গিয়ে আপনার জিগজ্যাগ 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 প্যাটার্ন আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন দারুণ করে ট্যাসেল করা আছে এবং কুচিটার মধ্যে পুরোটা প্যাটার্ন করবে মানে মনে হচ্ছে ধরে থাকি শাড়িগুলো গালের সাথে সো যেটা এখন দেখালাম দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লাস্ট ছিল কোড নাম্বার সেভেন অন রেড অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান খুশি হয়ে যাবেন কোন শাড়ি আসছে যদিও অল্প আসছে সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটার কত জানেন প্রাইস বলেছি এটার আমি সাত হাজার সাতশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ইনসাই ঢাকায় সেফটি টাকা আটসাই ঢাকায় টাকা চিনতে পারছেন কোন সাইড আসছে সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে কত এটার কোড নাম্বার হয়ে গেল বাবা আচ্ছা খুলেই গেছে আচ্ছা থাক সো এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আট দ্য লাস্ট ওয়ান প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটা সাত হাজার সাতশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ইনসাই ঢাকায় সেফটি টাকা আটসাই ঢাকায় টি টাকা হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে গিয়ে এটার আঁচলটা খুব সুন্দর করে রেড কালারের টাসেল করা আছে দেখেন সো একবার ধরে ফেলে সেটা খুলে গেছে সো এই হচ্ছে কি দেখেন তো চিনতে পারছেন হ্যাঁ ট্রাইঙ্গেল স্টাইলের যে এই প্যাটার্নগুলো দিয়ে করা হয় খুব সুন্দর করে শাড়িগুলো হাফ হাফ স্টাইলে সো এই হচ্ছে কি শাড়িটা নিচের পুরো হাফটার মধ্যে দারুণ করে অথেন্টিক যেই আজরাকের যে প্যাটার্ন থাকে মানে আজরাক বলতে আমাদের চোখের সামনে যা বোঝে অনেক সুন্দর তাই না সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কোড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে এই যে এবার তো নড়ে চড়ে বসতে হবে কিন্তু হ্যাঁ এতক্ষণ যারা হাতের মধ্যে হাতে একদম চাপ দিয়ে ধরে বসেছিলেন এখন কিন্তু আর সহ্য হবে না সো যেটা
বিশেষ একটা দিনে পড়বো ভেরি সুন ইনশাল্লাহ ফারজানা আনোয়ারাপু আপনার আমি আরও কয়েকটা রিলস পেয়েছি হ্যাঁ আমি খালি সঠিক টাইমের অপেক্ষায় আছে যে কবে ওগুলো আমি বোমটা মারবো পেজে কিন্তু আপনার রিলস আমি যতবার শেয়ার করছি আপু আমার ইনবক্স উড়ে গেছে জানেন শাড়ির রিকোয়েস্টে সো এই জন্য এই জন্য যখন বেশি ওয়ার্ক প্রেশার থাকে আপনার রিলস আমি শেয়ার করার সাহস পাই না বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপনার রিলস কে করে দেয় অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু ফাইভ অ্যান্ড সিক্স পেয়েছি মার্শাল্লাহ মোহাম্মদ জাকিরুল হক কংগ্রেচুলেশনস ভাইয়া বা আপু যিনি অর্ডারটা করেছেন এই আইডি থেকে অনেক সুন্দর দুটো শাড়ি পেয়েছেন হ্যাঁ সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখা যায় পাঁচ হচ্ছে গিয়ে রেডে আর ছয় হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক ওয়াও নাইস সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ কোড নাম্বার এইট প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার সাতশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকে সিফটি টাকা আউটসাইড ঢাকে এটি টাকা সো যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার এটা সহ মেসেজটা করে দিতে হবে গয়না বাক্স পেজে রাইট সো এই হচ্ছে কি ব্যাপার আপু তুমি বললে না এই শাড়ি পড়লে আর কারোর সাথে কথা বলতে চাইবেন না এটা বারবার মনে আসছে আর হাসি পাচ্ছে হ্যাঁ তাই তো হয় থাকে না হ্যাঁ আজকে আমাকে বেশি সুন্দর লাগছে যাতের সাথে কথা বলবো না মানে ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ বাসায় আপনাকে খেতে ডাকবে এই ভাত খাবি যা তোর সাথে কথা বলবো না আজকে আমাকে সুন্দর লাগতেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বেশি সুন্দর লাগলে কথা বলবেন কেন পার্ট নিয়ে চলবেন প্লিজ বেলি রোডে একটা শোরুম দাও আপনি একটা সত্যি কথা বলি আপু যদি আমি কখনো বেলি রোডে শোরুম দিই ধরে রাখেন আমি বেলি রোডে শোরুম যদি দেই দেই আমি আমি শাড়ির শোরুম দেবো বেলি রোড জায়গাটার সাথে আসলে নামটার সাথে একটা শাড়ির শোরুম খুব যায় হ্যাঁ সো যদি কখনো বেলি রোডে দেই শোরুম তাহলে ডেফিনেটলি আমি শাড়ির শোরুম দেব হ্যাঁ সো এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার সো যাই হোক যেটা আমি দেখাচ্ছি দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান এটার কোড নাম্বার বলেছি কত কোড নাম্বার বলেছে আপনারা হাইসেন না সত্যি কথা কিন্তু এরকম হতো ছোটোবেলা আমার এরকম হতো জানেন মনে করেন যে বাসায় বড় টাইপের কেউ নাই আম্মা টাম্মা টাইপের কেউ নাই হ্যাঁ আমার বোনরা নাই তারপর হচ্ছে ওদের হিল জুতা থাকতো না বাচ্চাদের কিন্তু একটা শখ থাকে যে ওই বড় বোন বা মাদের এইসব হিল জুতা তারপর একটু ওই সাজাগুজার জিনিস পাইলে মেখে টেখে বসে থাকা হ্যাঁ সো ওরকম হিল জুতা পরে হাঁটলে কাজের মানে কাজের যে মেয়েগুলো ছিল আচ্ছা আমাদের দিনাজপুরে কিন্তু মেয়েদেরকে বলে চিংড়ি ছেলেদেরকে বলে চ্যাংড়া না রে তো আমরা বলতাম কাজের চিংড়ি তো কাজের মেয়েগুলো যখন কিছু বলতো তখন ওদের সাথে উত্তর দিতাম না কারণ আমি হিল পরে হাঁটতেছি না কেন কথা বলবো ওদের সাথে মানে আলাদা পার্ট চলে আসতো তো ওই রকম ওই রকম হচ্ছে কি ঘটনা শাড়ি পরবেন এমন সুন্দর লাগবে মানুষজন খাইতে ডাকবে ভালো কথা বলবে ভালো কথা উত্তর দেওয়া যাবে না আজকে আমাকে অনেক সুন্দর লাগতো আল্লাহ যাক এগুলো মজা করতেছি আবার হ্যাঁ যাক সো এটা হচ্ছে গিয়ে কোড নাম্বার কত বললাম তাহলে কোড নাম্বার লাস্ট ওয়ান কোড নাম্বার ছিল আট প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটা সাত হাজার সাতশো টাকা ডেলিভারি চার্জ ইনসাইড ঢাকা এসএফটি টাকা আউটসে ঢাকা এটি টাকা সো যার কাছে এটা ভালো লাগবে অবশ্যই কোড অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে মেসেজটা করে দিতে হবে গয়না বাক্স পেয়ে যায় হ্যাঁ খুবই সুন্দর না সেটা হয়ে গেছে না দেখা হয়ে গেছে না অর্ডার করে ফেলছেন না সরাই ফেলি ঠিক আছে সরাই ফেললাম সো শোনে না আমি জানি না ঢাকার মানুষ আমার আসলে কোনো আইডিয়া নেই আমার না খুব কম্পেয়ার করতে ইচ্ছা করে আমার ধারণা আমাদের যারা আমাদের যাদের ছোটোবেলাটা মফসলে কাটছে আপু আমরা হচ্ছে লাইফের স্পেশালি নাইনটিস কিড আমরা যারা মানে বেস্ট আমরা সময় কাটাইছি ওই সময়ে মানে কারেন্ট যাওয়া থেকে শুরু করে কারেন্ট গেলে এক রকম আনন্দ ফেরত আসলে এক রকম আনন্দ মোমবাতির আলোয় পড়তে গেলে এক রকম আনন্দ এবং মোমবাতি দিয়ে পড়তে গিয়ে যে কত কাহিনী করতাম আমরা হ্যাঁ মোমবাতি বারবার নিভে যাওয়া তারপর হচ্ছে হাত দিয়ে এরকম করে খেলা হ্যাঁ আবার মোমবাতি দিয়ে আবার চিকন যেগুলো যখন চিকন মোমবাতি থাকতো তখন তো অনেক টাইপের মোমবাতি পাওয়া যাইত চিকন মোটা অনেক মোটা অনেক টাইপের মোমবাতি এবং মানে হাতের মধ্যে মোমবাতির এক এক ফোটা দুই ফোটা করে নিয়ে কতক্ষণ সহ্য করতে পারে আবার লাল হয়ে যাওয়া আবার মানে এই পাশে তো চামড়া মোটা না সেই পাশে দিলে তা তো লাগতো না আবার আমরা যখন খেলতে খেলতে মনে করেন যে এখন সবাই পারতেছে অনেকক্ষণ সময় হচ্ছে তখন আবার পিছনের স্কিনের মধ্যে দিতাম আবার লাল হয়ে যাইত সো লিপস্টিক দিলেও লিপটা উম করে রাখতাম আর আমি কি করতাম জানেন আমি হচ্ছে করতাম কি আমার বড় দুই বোন অনেক শয়তানও ছিল সত্যি কথা আমার একটা বোন আসছে হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছে সত্যি আমার বড় দুই বোন আপু এত শয়তান ছিল কি করতো জানেন ওরা আমার থেকে সাত আট বছরের বড় হ্যাঁ আমার মেজোটা আমার থেকে সাত বছরের বড় বড়টা আরও দেড় বছর সাড়ে আট বছরের বড় তো ওরা তো পিটাপিটি ছিল ওদের অনেক সাজুগুজুর জিনিস ছিল হ্যাঁ ওরা প্রাইভেট থেকে আসতো
ওগুলো সুন্দর করে শোকেস তো সব কিছু দেখা যায় না আর দিনাজপুরে তো সবার একটা করে শোকেস থাকতোই ড্রেসিং টেবিল শোকেস না সরি ভুল বললাম ড্রেসিং টেবিল ড্রেসিং টেবিলের সাথে আবার একটা শোকেসিং একটা পার্ট থাকতো যেটা ট্রান্সপারেন্ট থাকতো ভিতরে জিনিসপত্র দেখা যাইত সো ওখানে ওদের বড় বড় কানের দুল এই পাথর পুথর দিয়ে এইসব হ্যাঁ আর এমন আমার লোভ লাগতো আর ওরা কি করতো যাতে আমি ধরতে না পারি এই জন্য ওরা হচ্ছে লক করে দিয়ে চাবি নিয়ে চলে যেত আর আমি ওরা যখনই প্রাইভেটে যাইতো বা স্কুলে যাইতো আমি আর অনেক লম্ব মানে একটু কি বলবো অনেক হাইট থাকতো আর কি ড্রেসিং টেবিলগুলোর সো আমি করতাম কি টুলের উপরে দাঁড়ায় ওই শোকেসের উপরে উঠতাম ড্রেসিং টেবিলের উপরে উঠতাম উঠে ওই যে পাল্লাটা ছিল ওই পাল্লাটা ধরে প্রতিদিন একবার করে টান দিতাম ওরা যখনই প্রাইভেট স্কুলে চলে যেত কারণ আমার মধ্যে আমি জানতাম যে এটা লক করা বাট তারপরও মনের মধ্যে থাকতো যদি কখনো ভুল করেও পাল্লাটা টান দিই আর আজকে যদি ম্যাজিকের মতো যদি পাল্লাটা খুলে যায় তাহলে যতগুলো লিপস্টিক আছে সব মাখবো হ্যাঁ যতগুলো দুল আছে সবগুলো পরবো কানের মধ্যে আমার তখনই আর ছিল না মানে কান ফুরানো ছিল না এখান দিয়ে পরে রাখতাম বুঝছেন তারপর হচ্ছে দুলগুলো দিয়ে কোনো টিকলি বানাইতাম কি করতাম না করতাম তো আমার ধারণা ছিল যে কখনো যদি পাল্লাটা টান দেওয়া যদি খুলে যায় তাহলে যতগুলো লিপস্টিক আছে সব পরবো সব পরবো মানে এরকম মনে হইতো তো একদিন একদিন হয়েছে কি একদিন হচ্ছে ওরকম একদিন খোলা পাইছি তো খোলা পাওয়ার পরে যে ড্রয়ারটা খোলা পাইছে সেই ড্রয়ারের মধ্যে মেকআপ বক্স ছিল আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না ছোটোবেলা আমাদের একটা মনে আছে বিয়েতে যে মেকআপ বক্স দিত এরকম সিঁড়ির মতো যে খুলতো এরকম চার কোনা এরকম ইটের মতো সাইজ ওই মেকআপ বক্স দেখছো ইটের মতো সাইজে যে খুলতো যে প্রথমের তাতে থাকতো লিপস্টিক ঢাকনি দেয়া হ্যাঁ পরের গুলো যে এরকম করে থাকতো সো ওখানে এত সুন্দর সুন্দর কালারের আই শ্যাডো ছিল তারপরে আমি হচ্ছে গিয়ে মানে আমার তো খালি ধান্দা থাকতো যে কোনো দিন যদি ভুল করে মেকআপ বক্সটা হাতে পাই ইচ্ছা মতো চোখের মধ্যে আই শ্যাডো মাখবো হ্যাঁ এটা তো আমার কাছে মনে হতো তারপর হয়েছে কি একদিন ওরকম টান দিয়েছি ড্রয়ার তো মেকআপ বক্সটা খুব মানে মেকআপ বক্স পেয়ে গেছি মেকআপ বক্স পাওয়ার পরে আপু আমাকে আর পায় কে এই বসছি হ্যাঁ ড্রেসিং টেবিলের উপরে উঠে বসছি বসে একবার আয়নার দিকে তাকায় একবার মেকআপ বক্সের আয়নার দিকে তাকায় চোখের মধ্যে দিতেছি আই শ্যাডো আর ওগুলো আই শ্যাডো তো আর এত ভালো তখনকার তো এত ভালো আই শ্যাডো ছিল না মানে বক্সের মধ্যে দেখতে সুন্দর লাগে এই যে পিঙ্ক কালার আমি চোখের মধ্যে মারতেছি আমার এখনও মনে আসে আপু পিঙ্ক কালার কোনোভাবে চোখের মধ্যে পিঙ্ক হয় না বুঝছেন আমি ভাবতেছি বক্সের মধ্যে এত সুন্দর পিঙ্ক দেখা যাচ্ছে আমার চোখের মধ্যে দেখা যায় না কেন হ্যাঁ ইচ্ছা মতো গুতায় গুতায় যা পারতেছে আগে কাঠি দিয়ে তারপর হচ্ছে কি হাত দিয়ে মানে ওই দিন ইচ্ছা মতো শাসছিলাম আর কি যাই হোক সাজাটা বেশি মন মতো হয় নাই কাজ চোখের মধ্যে লাগতেছিল না সামহ সো আমাদের ধারণা যে মফসলে আপু আমরা যারা আসলে বড় হয়েছে আমাদের ছোটোবেলাটা অনেক মজার অনেক মজার সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এই ছিল আজকের মজার ঘটনা আমি বিক্রমপুরে কিন্তু আমারও আমরাও এমন করতাম ওড়না দিয়ে লম্বা চুল বানাইতাম আসলে মজা ছিল আপু আমার এখনও ছবি আছে আপনি জানেন আমাকে তখন মাথা মানে ন্যাড়া করে দিছিল হ্যাঁ আমাদের দিনাজপুর আমরা বলি নারিয়া সো যাই হোক মাথা ন্যাড়া করে দিছে আর ওই দিন বিকালবেলা তখন তো যে রিলের ক্যামেরা ছিল তা আমার দুই বোন শাড়ি পরছে এমন সুন্দর লাগতেছে তো ওদের দেখা দেখে আমিও শাড়ি পরছি এখন আমি যে আমি যেমন ছোট মনে করেন ওয়ানে পড়ি বা বেবি ক্লাসে পড়ি বা পড়িও না না বেবি ক্লাসে পড়ি হয়তো বা বেবি ক্লাসে পড়ি বা ওয়ানে পড়ি কিন্তু আমার মাথার কোনো চুল নাই বুঝতে পারছেন তো আমি পুরা মানে পুরো ন্যাড়া মাথা তার মধ্যে শাড়ি পরছি এখন ওরা তো ছবি তুলতেছে কিন্তু ছবির মধ্যে তো আর ন্যাড়া মাথা দেখানো যাবে না পরে ওদের একটা কালো ওড়না দিয়ে আমি চুল বানাচ্ছি এখনো ছবিগুলো বাসায় আছে সো কালো ওড়না দিয়ে চুল বানায় তারপর আবার কি করছি চুল দিয়ে ওই ওড়না দিয়ে আবার খোপা করছি খোপার মধ্যে আবার একটা ব্যান্ডও লাগাইছি যাতে পরে থাকে ওই ছবি নিয়ে আমার বোনরা আমাকে এখনো ব্ল্যাকমেল করে আর এখনও আমাকে বলে যেগুলো ছবি মানুষকে দেখায় দিব টাইপ টুম্পা তারপর আমাকে মনে করে টুম্পা মনে আছে তুই শাড়ি পরছিলি তোর মাথা যে নারিয়া ছিল তারপর যে তুই আমাদের ওড়না দিয়ে চুল বানাবার খোপা করছিলি এবং লিটারে আমি গোলাপ গাছের সাথে দাঁড়াই ছবি তুলছি আবার এমন এমন কত পোজ দিছি আবার মানে চুল তো বানাইছি বানাইছি সেটার মধ্যে আবার খোপাও করে দিছি খোপা করে ওটা দিয়ে আবার ব্যান্ড দিয়ে সুন্দর করে আটকে রাখছিলাম আবার ফের কি ওইটা তো আমার পোর্টেবল খোপা বুঝছেন না একবার আবার ছবির মধ্যে খোপাটা আমার ডান দিকে আবার ফের চুলটা ঘুরে খোপাটা বাম দিকে এলো খোপা করে না একটু নিচ থেকে লুজ করে ওরকম খোপা বুঝছেন তো ওই ছবিগুলো এখনও আছে সো ওড়না দিয়ে চুল করতাম শুধু চুল না সেই চুলের মধ্যে খোপাও মানে ওড়না দিয়ে খোপা করে ওটার মধ্যে ব্যান্ডও লাগাইতাম অনেক কিছু করতে পারবো বাট ওই দিনগুলো অনেক মজার ছিল আসলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আসলে পাবেই না এইসব আচ্ছা হিল পড়লে ইচ্ছা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতাম আর উঠতাম যেন সাউন্ডট
হাঁটতে পারতেছে না মানে কাদামাটি টাইপ না যতবার পা দেয় হিল ঢুকে যায় হিল ঢুকে থাকে মাটির মধ্যে কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না পরে ইদারও হিল ভেঙে আসছে বা সামথিং মানে এরকম ঘটনা ছিল আর কি সেটাও মনে আছে যে হিল পরে ওখানে গেছে পুরো কাদামাটির মধ্যে আর কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না শেষ অবস্থা গোল্ডেন মেমোরিজ একদম কি সুন্দর সময়গুলো সত্যি তাই আপু আমি যাই না ঢাকার মানুষজন কি পাইছে আসলে বাট মফসালে আমাদের অনেক মজা হইতো ওই যে বললাম না কারেন্ট গেলে একরকম মজা কারেন্ট না গেলে আরেক রকম মজা সো অনেক মজার দিন ছিল এবং শুক্রবার তিনটা বিশে পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়া ছবি এবং যেগুলো সিনেমা আবার অনেক দুঃখের থাকতো আমি তো সিনেমা দেখে অনেক কানতাম এখনও কান্দি বাট যেটা করতাম সিনেমা দেখতে দেখতে আবার ব্রেক অ্যাড দিত কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটের অ্যাড হইতো ওই অ্যাডের মধ্যে বারান্দায় গিয়ে ফের কান্দে আসতাম কারণ কান্নাটা তখনও শেষ হয় নাই সে বারান্দায় গিয়ে গ্রিল ধরে কানতাম 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 তারপর আবার দেখছি যখন অ্যাডটা শেষের পথে তখন তাদের এবার দুর্মেরে আসতাম আসে আবার বাকি সিনেমাটুকু দেখতাম তো যাক অনেক ফাইজলামি করলাম অনেক ইয়ার কি করলাম অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলাম সুন্দর সুন্দর আমাদের চাইল্ডহুডের স্মৃতি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন চলে গেলাম এরকমই লেট নাইট লাইভে আবার যখন লাইভে আসবো যেদিন মন ভালো থাকবে যেদিন কাজ কম থাকবে সেদিন আবার গল্প করবে ঠিক আছে গল্প করতে ভালোই লাগে আসলে অনেক হাসলাম টুম্পা থ্যাংক ইউ ফর মেকিং আস নস্টাল জি কাপুর সত্যি তাই লাইফ কি শেষ শেষ মানে ফাতরামি করতেছি লিটারেলি একদম পুরো ফাতরামি করতেছে পুরো দশ মিনিট থেকে ঢাকা তো সেম ফিলিং আর অ্যাক্টিভিটিস ছিল আচ্ছা হ্যাঁ হতে পারে কাজ আমরা যখন নাইনটিজের ওই যে ঢাকার অনেক সময় পুরাতন ঢাকার ছবিগুলো দেখা যেত না ওরকমই কিন্তু অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল মাঠ ছিল সো আমার মনে হয় ঢাকা তো আসলে ওরকম হইতো বাট মফরশালকে একটু ঢাকার তুলন তো ডেফিনেটলি ঢাকা যেত রাজধানী তখন থেকে সো ঢাকার তুলন তো ডেফিনেটলি আমরা মফরশাল একটু পিছাই থাকতাম সো আমাদের তখন ঢাকা আমাদের কাছে স্বপ্নের এবং আমার এখনও মনে আছে যখন আব্বা আমাদেরকে প্রথম ঢাকা দেখাতে নিয়ে আসলো আই ওয়াজ ইন ক্লাস টু আমার প্রথম ঢাকায় আসছি এবং মানে ওইটা একটা আমাদের কাছে একটা ফেস্টিভের মতো আপ এখন যেমন মানুষজন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ এগুলো ঘুরে যেরকম গল্প করে এখন আসলে গল্পও করে না মানে আমেরিকা যাওয়া আসা ইজ ভেরি মাচ ইজি বাট তখন আসলে ঢাকায় ওই সময়টাতে মানে কোন সালের কথা বলতেছি চুরানব্বই ছিয়ানব্বই সালের কথা বলতেছি ছিয়ানব্বই সাতানব্বই হ্যাঁ সো ওই সময়টা হচ্ছে গিয়ে সাতানব্বই সালের কথা বলছি সো ওই সময়টা হচ্ছে আমাদের কাছে আসলে আপু মানে আমরা দিনাজপুরে গিয়ে আমরা গল্প করতাম যে আমরা ঢাকা দেখে আসছি ঢাকার মধ্যে এই সব জিনিস আছে স্বপ্নের বাইরে ছিল ওগুলো আমাদের কাছে হ্যাঁ তারপর আমরা গিয়ে গল্প করতাম জানো ঢাকায় যে একটু পরপর শশা আলা বিক্রি করে শশা আলা বসে এবং কিভাবে শশা দেয় তোমরা জানো কিভাবে শশা কেটে শশা মেয়েকে কেটে চার ফাঁক করে ভেতরের দিকে যে লবণ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিত হ্যাঁ সেগুলো জানো ঢাকায় বিভিন্ন পার্ক টার্কের সামনে যে কত সুন্দর শশালা বসতো এবং মানে এগুলো এগুলো আমাদের কাছে গল্প ছিল আপু লিটারেলি আমরা ওভাবে এগুলোকে পোট্রে করতাম সো আমাদের কাছে আপু আসলে ঢাকা জিনিসটা অন্যরকম ছিল সো ঢাকায় আসলাম এতগুলো মানুষ হ্যাঁ তারপর একটা একটা করে আব্বা জায়গায় আব্বা তো অনেকবার ঢাকায় আসছে আব্বা আমাদেরকে চিনা চারা তখন আব্বাকে আমাদের মনে হতো আরও জ্ঞানী মানুষ হ্যাঁ আব্বা ঢাকা সব চিনে সব রাস্তার নাম জানে হ্যাঁ আর আমরা তো লাইফে প্রথম গেলে জানি আব্বা কীভাবে জানে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হতো আমার বাপ বিজ্ঞানের থেকে কোনো অংশে কম না এরকমই মনে হতো আসলে এত মানুষ এত বড় সিটি তারপরে আব্বা মতি ঝিলে তখন একটাই বিল্ডিং ছিল যে তেইশ তলা না সামথিং ওই যে মনে আসছে একটা যে সবচেয়ে লম্বা বিল্ডিং ছিল ওই বিল্ডিংয়ের নিচে গেছি শাপলা চত্বরে গেছি তারপরে গিয়ে মনে হতো আব্বা এগুলো সব চিনে আমার আব্বা তো বিজ্ঞানী আমার আব্বা তো সব জানে এরকম মনে হতো তখন মানে ওই যে ওই ওই জিনিসগুলো আসলে অনেক ভালো ছিল অনেক সুন্দর সময় ছিল ছোটোবেলার দিনগুলো আসলে অনেক মজা ছিল সত্যি তাই হ্যাঁ আপু কিমোরা না আজকে মাত্র আসছে জানেন আজ আমি এখনও দেখি নাই গোডাউনে চলে আসছে আমি হয়তো কালকে কিমোরা হাতে পাবো যদি কিমোরা হাতে পাই ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন অনেক গল্প করলাম খুব ভালো লাগলো সত্যি আমি অনেক নস্টালজিক হয়ে গেলাম এবং ছোটোবেলার কথাগুলো মনে পড়লো এবং আফসোসও লাগতেছে যে ওই দিনগুলো কত ভালো ছিল কোনো টেনশন ছিল না বাপ মায়ের টেনশন ছিল আমাদের টেনশন ছিল একটাই যে কখন আসরের আজান দিবে আর কখন খেলতে যাব আর মাগরিবের আজান হুজুর মাইকে ফু দেওয়ার আগে বাসে ঢুকতে হবে এই একটা টেনশন ছাড়া আর কোনো টেনশন ছিল না আসলে সত্যি কথা বলতে সো ওই দিনগুলো আসলে ভালো ছিল এখন বড় হয়ে গেছে লাইফের অনেক টেনশন এখন নিজেরাই মা নিজেদেরই অনেক টেনশন থাকে হ্যাঁ সো ওই দিনগুলো ভালো ছিল আসলে ভালো ছিল যাক সো থ্যাংক ইউ উর্মি রহমান কি লিখস আমাদের সিলি বটল খেলা হ্যাঁ আমরা স্কুলে অনেক মজা করছি অনেক মজা করছি আমাদের স্কুল লাইফ খুবই মজার ছিল মানে আমার লাইফের আমার লাইফের না আমার ধারণা প্রত্যেকের লাইফের বেস্ট সময় হচ্
এবং আমরা স্কুলে যেই মজাটা করতাম এবং ঈদের দিন মফসলে কিন্তু একটা জিনিস হইতো আমরা কিন্তু ঢাকা ছেলেমের মতো চাইলেই কিন্তু আমাদের বাপ মা আমাদেরকে বের হইতে দিত না হ্যাঁ সো ঈদের দিন একটা থাকতো ফ্রেন্ড সার্কেলের মনে করেন সাতজন আটজনের যে ফ্রেন্ড সার্কেলের একটা সার্কেল থাকতো ওখানে একটা ফ্যামিলি থাকতো বা একটা ফ্রেন্ড থাকতো যার বাবা মা মনে করেন একটু লিবারেল হ্যাঁ যে আগে ঈদের দিন বের হইতে দিবে সো দায়িত্ব থাকতো যে ঈদের দিন তিনটার দিকে আগে ও বের হবে ও বের হয়ে তার থেকে একটু কম স্ট্রিক্ট যে বাপ মা তার বাসায় যাবে তাকে নিবে এরকম চার পাঁচজন হয়ে সবার সব থেকে স্ট্রিক্ট যার বাবা মা তার বাসায় সবাই মিলে নিতে আসবে না তো বের হইতে দিবে না বুঝছেন না যত বেশি মানুষজন তখন আব্বা বলতো আচ্ছা ঠিক আছে গুন্ত মাথা গুনা এক দুই তিন চার পাঁচা আচ্ছা যা ছয়জন আসে ঠিক আছে যাবি মাগরিবের আগে চলে আসবি মানে এরকম হ্যাঁ মাগরিবের আজানের পরেও খেলেছে বলে কত যে মায়ের খেয়েছে আম্মার হাতে আপু এটা সাহস আমাদের ছিল না আমার এটা সাহস জীবনও ছিল না হুজুর বাসিতে ফু দে বাসিতে বলতে স্যার মাইকে ফু দেওয়ার আগে আপু বাসায় ঢুকছি খাওয়া বিকালে নাস্তা পরে আগে পাটা ধুয়ে টেবিলের মধ্যে বসছি আধা ঘন্টা পরে আম্মা নাস্তা এনে দিছে মা গ্রিবে ও মা গো মা আমি চিন্তা করতে পারতেছি না তারপর কী দিত আমার মায়ের একটা খুব ফেভারেট ডায়লগ ডায়লগ ছিল লাথি মারে ফুটবলের মতো উড়াই দিব হ্যাঁ এটা আমার মায়ের খুবই কমন একটা ডায়লগ এবং খুবই ফেভারেট একটা গালি ছিল এবং আম্মা যতবার এই গালিটা দিত আমি ততবার দেখতাম আম্মা আম্মা তো সবসময় শাড়ি পরে থাকতো আগে যে আম্মা শাড়ি পরে একটা কিক মারছে এবং আমরা সবাই উড়ে গেছি ফুটবলের মতো আমি তাহলে এটাই তখন ছোটোবেলা এটাই আমার চোখের সামনে ভাসতো সো যাই হোক আমার মা আমাকে সত্যি লাথি মারে ফুটবলের মতো উড়াই দিত আমরা ওই দুঃসাহস নিতেও পারি না সো এই যাই দিন ভালো সত্যি তাই আপু সত্যি তাই যাক সো থ্যাংক ইউ খুব মজা হইল কালকে আপু একটা স্টিচ ড্রেস আসতে পারে যদি আসে দেখিয়ে দিব না হলে কালকে খুব সুরত লাইফ হবে ইনশাল্লাহ আর রাতের বেলা আমার ইচ্ছা আছে কালকে গাদল দেখিয়ে দেওয়ার হ্যাঁ সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকেন খুব মজা হলো আমরা অনেক গল্প করলাম হুদাই গল্প করলাম বাট ভালো লাগছে আমার ভালো থাকেন তাহলে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার